宿命净朴素主义，这舞什么刀啊？你看，伤口又裂开了吧？若有金甲护体，也不至于中这一剑。银枪在手，杀敌更费不了那么大的功夫。金甲银枪，走到哪儿带到哪儿好了。说起来容易，金甲还好办，但这枪太长了。中郎将是在想三天以后的事儿吧？干什么呢？行，好你个飞机师，你干的好事！不是，你不是嫌长不好带吗？你听我说，你听我说，听我说。昨天晚上，我回了趟鬼市，在盗墓贼手里买了这个，好贵啊！啊啊，你看着，你看着，不着急啊。看看现在怎么样？好，你可以解释，不光会治伤啊。既然很贵，多少钱？我给你。你觉得我自己会有钱吗？那是谁的钱？当然是你的钱了、啊。呃，昨天我给你换药的时候，顺手把你腰间的玉牌给拿走了。你，你听我说，我本来想拿它换了钱，足吃足喝几个月，再也不用回来跟你冒险了。可是没想到，碰见他了。我想你最近肯定用得上，所以那个钱呢，我就没舍得买鸡吃，买酒喝。区区玉牌。能换瓷宝，是他的福气。怎么样，太子口谕，今日正午繁忙，无暇见你。太子还说，既然大将军让你闭门思过，服从军令便是。见过苏下尉。你们这是干什么呢？前日奉命搜查鬼市，遇到禁地，若非金无卫保护，我们恐怕就回不来了。为我们断后的两名金无卫，中箭身亡了。那可是天子护卫啊，哪一个不抵得上我们这十几条贱命？让兄弟们涉险，苏某赔罪了。哎，苏小伟，您何罪之有？天子脚下，那些妖人如此猖狂，再让我们遇上，必手起刀落，要他们的狗命。就是，我等正在加紧练习扑杀之计，再有机会，绝不能给长安县丢人。三位白子说的对，我们不能白事官犯。对，我们不能白事官犯。诸位的豪言壮语，无名敬佩不已。那些妖人以漏破绽，三日内便可一网打尽。这也正是诸位兄弟建功立业之时，听苏县尉吩咐。